اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شفل الأنبياء المسلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعنا ما بعد সম্মানিত উপস্থিতি আজকের যে আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে যে অনেকেই কোরআন রিচার্জ করে কিন্তু কোরআন রিচার্জ করার যে সঠিক নীতিমালা রয়েছে অনেকে না জানার কারণে ভুল করতেছে আজকে বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা দিনের সঠিক জ্ঞান অর্জন না করার কারণে তাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়ে যাচ্ছে অনেকে মনে করে শুধু কোরআন রিচার্জ করেই সে কোরআন বুঝে আমল করবে কিন্তু এটা নীতিমালা জানতে হবে যে পবিত্র কোরআন আল্লাহ রাবুল আলমী দিয়েছেন গোটা মানব জাতির হেদায়তের জন্য কিন্তু এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে সহি হাদিস তো কোরআনকে বুঝতে হলে কোরআনকে রিচার্জ করতে হলে কোরআনকে কোরআন দিয়ে রিচার্জ করতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর হাদিস দিয়ে তিন নম্বর সাহাবাদের আমল দিয়ে এই তিনটা নীতিমালা সামনে রেখে তখন বোঝা যাবে কিন্তু শুধু কোরআন দিয়ে রিচার্জ করলে কোরআন কেউ বুঝবে না কোরআনকে রিচার্জ করে দেবে এক নম্বর কোরআন দিয়ে নিজের মন গড়া যদি কেউ শুধু তর্জমা পড়ে অর্থ বোঝে সেটা আমল করতে চায় তা অনেক ক্ষেত্রে তার অনেক ভুল হয়ে যাবে কারণ কি কোরআনের ব্যাখ্যা হচ্ছে সহি হাদিস তো কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআন নিজেই এক নম্বর কোরআনকে কোরআন দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে দুই নম্বর কোরআনকে ব্যাখ্যা করতে হবে হাদিস দ্বারা তিন নম্বর সাহাবাদের আমল কারণ কোরআন আমি যে নামাজের কথা আছে কিন্তু নামাজটা কখন কত রাকাত কীভাবে পড়তে হবে এটা হাদিসে পাওয়া যায় জাকাত কোরআনে জাকাতের কথা আছে কিন্তু জাকাতরা জাকাতের নিসাব কি স্বর্ণের মধ্যে কতটুকু জাকাত দিতে হবে স্বর্ণের নিসাব কি রূপার নিসাব কি এভাবে প্রত্যেকটা জিনিসের যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সেটা রসুল্লা সাল্লামের হাদিসের মাধ্যমে তাহলে এই নীতিমালাটা যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে মানুষ বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্ত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না জানার কারণে এখন যেখানে আমরা কয়েকটা প্রশ্ন পেয়েছি একদম যে কেউ যদি সেহেরি ফজরের পরে খায় সেহেরি ফজরের পরে খায় আর ইফতারি বিশ মিনিট পর দেরি করে করে তাহলে এটা পরিপূর্ণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের এবং কোরআনের বিপরীত কাজ যেটা শরীয়তের পরিপন্থী কাজ এবং হারাম কাজ সেটা না জানার কারণে সেহেরি সেহরি খাওয়াটা ফজরের পরে এটা ভুল এটা কোরআন হাতে সে কোথাও নাই সুরা বাকার একশো সাতাশি নম্বর আয়তে যে কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে রাত্রের মধ্যেই সেহরি খাতে হবে এবং রাত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রে রাত্র শেষ হওয়ার আগে আগে সেহরি খাওয়া শেষ করতে হবে এবং রাত্র আবার হওয়ার সাথে সাথে ইফতারি ইফতারি করতে হবে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম সহি হাদিসের মধ্যে বলে দিচ্ছেন যে এই একশো সাতাশি নম্বর যে আয়াত আছে এটার ব্যাখ্যা আসছে হাদিসের মাধ্যমে আমাদেরকে আমল করতে হবে তো না জানার কারণে মানুষ এই ধরনের ভুল করে থাকে সেটা আমরা সহি হাদিসের মধ্যে যেটা পাই এই সেহরির ব্যাপারে কখন আমরা খাবো এবং সেহরি কখন খাবো এবং ইফতারি কখন খাবো তো এইখানে যে মূল নীতিমালা রসুল ইসলাম দিয়েছেন সেটা হচ্ছে সেহরি দেরি করে খাওয়া অর্থাৎ রাত্রে শেষ শেষ হওয়ার সঙ্গে শেষ হওয়া পর্যন্ত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই সময় শেষ ভাগে সেরি খাওয়া আর ইফতারি তাড়াতাড়ি করা অর্থাৎ রাত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে করা কিন্তু এটার অর্থ এটা না যে সেহরিয়ে ফজরের পরে খাওয়া হবে ফজরের পরে খাইলে তো সে দিনে খাইলে তো তার রোজেই হবে না এবং ইফতারি সূর্য ডুবার সঙ্গে সঙ্গে খাইতে হবে সেখানে যদি কেউ বিশ মিনিট দেরি করে খায় তাহলে সেটা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সে সুন্নতের আদর্শের পরিপন্থী কাজ করলো এবং সেখানে সে ইসলাম বিরোধী কাজ করলো সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন পবিত্র কোরআনে সুর আহজাবে জাকাত খান এলাকম ফি রাসুল ইল্লাহি উসাদান হাসানা এখন যদি কেউ রিচার্জ করি আমরা কোরআন তাহলে অবশ্যই এটা সুরা আহজাবের একুশ নম্বর আয়তে আমরা এই রিচার্জ এই গবেষণা পাবো যে আল্লাহ রাব্বুল আলম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে তোমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম আদর্শ হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল সাহেব মোহাম্মদ রসুল্লাহ জীবনের সমস্ত কর্মগুলো ওটাই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ তো কাজে আমাদেরকে এই জিনিসটা খেয়াল করে আমাদের আমল করতে হবে তো যদি এখন কেউ সেহেরি ফজরে পরে খায় তাহলে সে রসুলের আদর্শ মানলো না আর যদি আবার ইফতারি বিশ মিনিট পরে করে তাহলে তাহলে সে রসুলের আদর্শ মানলো না সেটা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ 
রসুল সালাম আমাদেরকে যা দেন সেটাই আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং যেটা উনি নিষেধ করেন সেটা আমাদেরকে বর্জন করতে হবে সুরা হাসার যদি কেউ আমরা কোরআন রিচার্জ করি তাহলে সুরা হাসরের সাত নম্বর আয়তে আল্লাহ তারা বলতেছেন আউদ বিল্লাহ শেতন রজিম তোমাদেরকে যা দেন সেটা তোমরা গ্রহণ করো আর যেটা থেকে তোমরা নিষেধ করেন সেটা তোমরা বর্জন করো তো এখানে চেহরি খাওয়ার ক্ষেত্রে রসুলাম বলছেন যে চেহরি দেরি করে খাতে হবে কিন্তু ফজরের আগে ফজরের পরে খালি দিন ফজরের আগে ফজরের যখন আজান হয়ে যাবে তখন শেষ করে ফজরের আজান পর্যন্ত আর ইফতারি হচ্ছে মাগরিবের আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ সূর্য ডুবার সঙ্গে সঙ্গে ইফতারি করতে ইফতারি করতে হবে ইফতারিটা তাড়াতাড়ি করা দেরি করা না সেখানে যদি কেউ বিশ মিনিট দেরি করে তাহলে এটা রসুল্লাহ সাল সময় আদেশ অমান্য করা হলো আর রসুল সাম বলছে তোমরা সুই হাদিস সেটা হচ্ছে আনাবি জারের নজর থেকে বর্ণিত লাল উম্মতি বেখাইর মা আজাল ইফতার ও আখার শেহর সুহুর রসুলসাম বলতেছেন যে আমার উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন পর্যন্ত তারা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে এবং সেহরি দেরি করে করবে তো ইফতার তাড়াতাড়ি করার অর্থ হচ্ছে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বিশ মিনিট লেট করলে তো রসুলের আদর্শ মানা হইল না ঠিক তেমনিভাবে সেহরি দেরি করে খাওয়ার জন্য বলা হয়েছে দেরি করার অর্থ হচ্ছে একদম যখন নাকি আজানের পূর্ব পর্যন্ত আজান পূর্ব পর্যন্ত তাহলে এখানে এই যে সুরা বাকারার একশো সাতাশি নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা রসুল্লাহাম দিয়েছেন যেটা সেটা হচ্ছে একদম বোখারির হাদিস সেটা বোখারির উনিশশো নম্বর হাদিস সেটা মুসলিম ও আসছে হাদিসটা হাদিসটা হচ্ছে রসুলসাম বলতেছেন লাম নও আজান বিলাল আন সোহর ইকুম ফাইন্নাহিনাজি বিলাইলেন সেহরি করতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ইবনে উম্মে মাকতুম আজান না দেয় কারণ ইবনে মাকতুম ফজর যখন নাকি সুবে সাদেক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি আজান দেয় ওই সময় এতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খাও বেলাল আজান দিলে অর্থাৎ তখন সেরি খাইতে থাকো এই খানাটা চলবে কতক্ষণ পর্যন্ত সুবে সাদেক পর্যন্ত তো সুবে সাদেকের পরে যদি কেউ খাই তাহলে তার দুর্গা হবে না সুবে সাদেক পর্যন্ত অর্থাৎ বেলাল রাজি আল্লাহ ওয়ানহু উনি আজান দেন সুবে সাদেক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহলে উম্মে ইবনে ইবনে উম্মে মাকতুম আজান দেন সুবে সাদেক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর বেলাল দেন সেহরি সময় উনি রাত্রে আজান দেন আর রাত্রে শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেলাল আজান দেন বেলাল আজান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফজরের আজান উনি দেন তখন খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে নিতে হবে তো এখানে এই ফজর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খানা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করতে হবে আর ফজরের পরে যদি কেউ খায় তাহলে তার রোজা হবে না এটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ হোসেনের আদর্শ তারপরে যে মারাত্মক ভুল সেটা হচ্ছে যে যদি কেউ নামাজ না পড়ে নামাজ না পড়া এটা কোরআন যদি কোরআনের মধ্যে নামাজের কথা বলা হয়েছে আকিম সালাহ তাহলে যে ব্যক্তি কোরআন রিচার্জ করবে রিচার্জ করার পরে যদি সে যদি জানে আসলে সে খেয়াল করতে পারে নাই কোরআন রিচার্জ করার জন্য সেটা কোরআন রিচার্জ করার অর্থ কি কোরআন আমল করতে হবে তো কোরআন নীতি বলা হয়েছে আকিম উসলাহ প্রায় তিরাশি জায়গার মধ্যে বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে নামাজ পড়বে না সে দিনই ভাই না সুরা তৌবার এগারো নম্বর পাঁচ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন আউদ বিল্লাহ মির শেতন রজিম ফাইন তাবু আকাম উসালা কুমফিদ্দিন তাহলে কেউ যদি বলে আমি নামাজ পড়ি না কারণ নামাজ নামাজ নামাজের কাজা নাই রোজা রোজা কাজা করা রোজা কাজা করা যায় না আর নামাজ ইয়া হয় রোজা কাজা করা যায় না এই জন্য নামাজ রোজা রাখে রোজা রোজা রাখে নামাজ পড়ে নামাজ কাজা করা নামাজ কাজা করা যায় এবং রোজা কাজা করা যায় না এই জন্য যদি কেউ নামাজ না পড়ে নামাজ তো নামাজ পড়ার কথাও নামাজটাও ইসলামের পাঁচটা স্তম্ভের একটা স্তম্ভ আর রোজাটাও ইসলামের পাঁচটা স্তম্ভের স্তম্ভ কাজে রোজাও রাখতে হবে নামাজও পড়তে হবে কেউ যদি নামাজ না পড়ে তাহলে তার সে মুসলমানই থাকবে না সে তো তাহলে কোরআন রিচার্জ করে আর কি লাভ হইল 
কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল তিরাশি জায়গার মধ্যে প্রায় নামাজের আদেশ করেছেন এবং নামাজ যদি কেউ না পড়ে সে কাফের হয়ে যায় এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহিহ হাদিসের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন সেটা যে মুসলিমের 204 নম্বর হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেছেন বাইনাল আব্দি ওয়া বাইনাল কুফরি তারকুস সালাহ একটা বান্দার পার্থক্য হচ্ছে মুসলমান বান্দার কাফেরের পার্থক্য হচ্ছে নামাজ ছেড়ে দেওয়া যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিবে সে কাফের হয়ে যাবে কাজেই এখানে নামাজের এই বাহানা দিয়ে যে নামাজ এই জন্য পড়া হয় না কারণ রোজার না রোজার কাজা নাই আর নামাজের কাজা আছে এই ধরনের কিন্তু কিন্তু ভুল কথা নামাজ নামাজেরও কাজা আছে রোজারও কাজা আছে নামাজের কাজার কথাও হাদিসে আছে রোজার কাজার কথাও আল্লাহ আছে রোজার 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 কাজার কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন সরাসরি কোরআনে কোরআন যদি আমরা রিচার্জ করি তাহলে কোরআনে তিরা সুরাত 103 183 নম্বর আয়াত থেকে 184 নম্বর আয়াত এখানে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ফমান কানা মিনকুম মারিদান আও আলা সাফারিন ফাইদাতুম মিন আইয়ামিন উখার তোমাদের মধ্যে যারা নাকি অসুস্থ বা মুসাফের হবে তারা অন্য দিন কাজা করবে তাহলে রোজা কাজার কথা রোজার কাজার কথা বলেছে নামাজের কাজার কথা আল্লাহ রাসূল সাল্লাম বলে দিয়েছেন হাদিসের মধ্যে আছে হাদিসের মধ্যে রাসূল সাল্লাম বলে দিয়েছেন নামাজের কাজার কথাও বলে দিয়েছেন তাহলে এখানে রোজার কাজার কথাও আছে নামাজের কাজার কথাও আছে নামাজের কথা হাদিস শরীফে আছে রাসূল সাল্লাম বলেন যে তোমরা যখন নাকি কেউ যদি ভুলে যায় নামাজ যদি নামাজের নিদ্রার কারণে বা ভুলের কারণে নামাজ যদি স্মরণ না তখন স্মরণ স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন নামাজ পড়ে ফেলে কেউ যদি ভুলে যায় তখন যখন স্মরণ হবে সঙ্গে সঙ্গে যেন সে নামাজ পড়ে এই কথা বলে দেওয়া হয়েছে তাহলে সেখানে নামাজ নামাজ কাজা করার নামাজ অবশ্যই আদায় করতে হবে নামাজ ছাড়া যাবে না এবং নামাজ কাজা করার আদায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ নিদ্রার কারণে বা ভুলের কারণে নামাজ ছাড়া যায় তখন স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সে নামাজ পড়ে ফেলে তাহলে নামাজ অবশ্যই এমন একটাই বাদ যে নামাজ যদি কেউ ইচ্ছা করে ছেড়ে 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 দেয় সে কাফের হয়ে যাবে নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে এটা আমাদের আমাদের যে এই যে দ্বীন ইসলামের বিধানগুলো না জানার কারণে এই অবস্থা হচ্ছে তো কাজেই নামাজ নামাজেরও কাজা করতে হবে রোজারও কাজা করতে হবে এটা পবিত্র কোরআনেও আছে হাদিসেও আছে আমরা যদি সত্যিকারভাবে খেয়াল করে রিচার্জ করি সত্যিকারভাবে তাহলে সেটা আমরা পাবো এবং আমাদেরকে ওই কোরআন বুঝতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মতো সাহাবারা যেভাবে বুঝতেছেন সূরা বাকারার 3 নম্বর 13 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ফাইন আমানু বিমিসলি মা আমানতুম বিহি ফাকাদ ইহতাদাউ আল্লাহ তাআলা বলতেছেন এই মদিনার মধ্যে যখন কোরআন নাযিল হয়েছিল আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে যে সাহাবা আর মদিনার মধ্যে যখন রাসূল ছিলেন সূরা বাকারা মদিনা অবতীর্ণ হয়েছে তখন আল্লাহ তাআলা তখন বলেন যে এই যে মদিনার মধ্যে যারা সাহাবারা যারা যেভাবে ঈমান আনছে তাদের মতো যদি তোমরা ঈমান আনো তাহলে আল্লাহ তাআলা সেটা কবুল করবে তাহলে সাহাবারা এই কেউ নামাজ ছাড়েন নাই নামাজ পড়ছেন এবং রাসূল সাল্লাম বলেছেন যে নামাজ নামাজের কাজা আছে খন্দকের যুদ্ধে যখন নাকি সাহাবারা এই যুদ্ধের কারণে নামাজ পড়তে পারে নাই তখন এটা বুখারী মুসলিমে হাদিসও আছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছে যে আমি তো নামাজ পড়তে পারি নাই তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে আমরাও নামাজ পড়তে পারি নাই তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে নিয়ে আসরের নামাজ কাজা করেন তারপরে মাগরিবের নামাজ পড়েন এশার নামাজ সবগুলো নামাজ কাজা আদায় করেন তাহলে নামাজেরও কাজ আছে এখানে কে কোথায় দিনে মধ্যে আছে যে নামাজের নামাজের কাজা নাই নামাজের অবশ্যই কাজা আছে রোজারও কাজা আছে এই জন্য দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করাটা অত্যন্ত মুসলমানদের জন্য জরুরি আমাদের সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং মানুষ যদি কোনো বাহানা দিয়ে না জানার কারণে এই বিধানগুলো ত্যাগ করে তাহলে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে তারপর সিগারেট খাওয়া সিগারেট খাওয়াটা দ্বীন ইসলামটা পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তারা সব কিছু বর্ণনা করেছেন তো সিগারেট খাওয়াটা সিগারেট খাইলে রোজা হালকা হয় এটা তো একদম হারাম কথা সিগারেটটা তো যদি মানুষ খাওয়া দাওয়া পান আহার করে তখনই রোজা ভেঙে যাবে রোজা ভাঙা রোজা রাখার অর্থ কি অর্থাৎ যে সুবে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া পান আহার সহবাস থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং রোজা ভাঙে না হালকা হয় এই কথাটা ভুল কথা কারণ এটা তো অনেক কঠিন কারণ সিগারেট খাওয়াটা একটা হারাম হারাম দিয়ে এমনি যদি পানি খায় তাহলেই রোজা ভাঙে যাবে আর সিগারেটটা তো হারাম খাবার আর এই হারাম খাবার দিয়ে আরও হারাম এটা তো ডবল হারামের কাজ হচ্ছে কারণ সিগারেটটা নেশাগ্রস্ত জিনিস নেশা জিনিস এটা মানুষ যখন নাকি খায় তাহলে তার ধোঁয়াটা পেটের ভিতরে যায় এবং সে তখন নেশা আসে থাকে নেশা এবং নেশার কারণে পেটের ভিতরে সেটা যাচ্ছে এবং নেশাও হচ্ছে তাহলে ডবল হারাম
ইমাজিন থাকবে না কারণ সিগারেট খাওয়াটা পরিপূর্ণ হারাম এবং এটা খারাপ জিনিস এটার প্রমাণ পবিত্র কোরআনই আছে যখন কোরআন যদি কেউ রিচার্জ করে থাকি আমরা তাহলে কোরআনের একশো আরাফের একশো সাতান্ন নম্বর আয়তা আল্লাহ তালা বলতেছেন আউজবিল্লাহ মিনতন রজিম ওই হিল্লুল আহমদ ওই হরিম আলাই হিমুল খাবা এস আল্লাহ তালা বলেছে আল্লাহ তালা সমস্ত কল্যাণকর উপকারী খাবার আল্লাহ তালা মানুষের জন্য হালাল করেছেন এবং অকল্যাণকর ক্ষতিকর অনিষ্টকর যে কোনো খাবার সেটা মানুষের জন্য ক্ষতিকর সেটা হারাম তো সিগারেটটা যে খারাপ জিনিস এবং ক্ষতিকর জিনিস সেটা তো সিগারেটের প্যাকেটেও লেখা এবং যারা আবিষ্কার করছে তারাও এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত ডাক্তাররা কাফেররাও এটা মানে যে সিগারেটটা একটা ক্ষতিকর জিনিস আর আল্লাহ তালা বলেছে ক্ষতিকর জিনিস এটা খাওয়া নিষেধ এবং এই সিগারেট খাওয়ার মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ রোগ আক্রান্ত হচ্ছে তাদের ফুসফুস নষ্ট হচ্ছে ক্যান্সার হচ্ছে মানুষ মারা যাচ্ছে কাজে এরকম একটা খারাপ হারাম জিনিস খাওয়ার পরে আবার যদি কেউ বলে যে এটা রোজাটা ভাঙবে না রোজা হালকা হবে এটা তো হারামের উপর হারাম আর এই ধরনের বিশ্বাস সে রিচার্জ করার পরেও যদি সে এটা মনে করে যে এটা যায়েস তাহলে তার ইমানই থাকবে না কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এটা সমস্ত কল্যাণ করে জিনিস হারাম করেছেন সরাসরি আল্লাহ বলতেছেন ওই হিল্লুল আহম আমরা যদি কোরআন রিচার্জ করি তাহলে সুরা আরাফের একশো সাতান্ন নম্বর আয়াত পড়ি আমরা তর্জমা দেখি এখানে কি বলছে আল্লাহ তালা ওই হিল্লুল আহমদ তৈবাদ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সমস্ত কল্যাণকর জিনিস উপকারী জিনিস হালাল করেছেন খাবার এবং ওই হার রিমু আলে হিমুল খাবা এস এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হারাম করেছেন সকল ধরনের ক্ষতিকর জিনিস যেটা মানুষ খাওয়ার পর তার যদি তার ক্ষতি হয় তো সিগারেটটা যে ক্ষতি হয় এটা সমস্ত পৃথিবীর মানুষরা জানে কাফেররাও জানে এবং এটা এর মধ্যে নেশা রয়েছে আর যেটা নাকি ডবল খারাপ সেটা নেশা নেশাটা আল্লাহ তালা হাদিস আছে কুল্লু মুসকিন হারাম সমস্ত নেশা জিনিসটা হারাম এবং সিগারেটের মধ্যে নিকটিন আছে তো এই জিনিসটা যদি মানুষকে কেউ বলে এরকম যে এটা ভাঙে না হালকা হয়েছে এই এইটা তো অনেক রকম অনেক বড় একটা ধোকা দেওয়া হয় তারপর আরেকটা জিনিস আছে আমরা ভুল বসত অনেকেই কিছু লেখাপড়া করলে অনেকে মনে করে যে অনেক জ্ঞানী হয়ে গেছে এবং সব কিছু দানার দাবি করে অথচ কোরআন যদি রিসার্চ করে তখন আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনেই বলে দিয়েছেন আমরা তিনটা আয়াত উল্লেখ করব যে এখানে এই দাবি করাটা একদম হারাম যে আমি সব কিছু জানি আল্লাহ তালা বলতেছেন সুরা এসরার পঁচাশি নম্বর আয়াত أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله تعالى بلتسى تم هذا الكي شب شيء أكدم أنك قوم جان دعوة أنك قوم جاي جان المادة ما تمرا جان نيجي تيكي غبشنا كورا تشتا كورا بوستة چار تمرا كيسوي بوز بنا তোমাদের যথেষ্ট না এই জ্ঞান কিন্তু তোমরা যদি বুঝতে চাও তাহলে তোমাদেরকে ভরসা করতে হবে আল্লাহর জ্ঞানের উপর আল্লাহর জ্ঞানটা হচ্ছে কোরআন এবং কোরআনটা বুঝতে হলে কোরআন দিয়ে বুঝতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে হাদিস দিয়ে বুঝতে হবে তিন নম্বরে বুঝতে হবে সাহাবাদের আমল দ্বারা তখন এটা জ্ঞানটা সঠিক পাওয়া যাবে এবং এই আমলটা আল্লাহ তারা কবুল করবেন দুই নম্বর যে আমরা দলিল দিব সেটা কোরআন কোরআন রিচার্সের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালা সুরা ইউসুফের ছিয়াত্তর নম্বর আয়তা আল্লাহ তালা বলতেছেন सर्वशेष ज्ञान परिपूर्णता एकम्र आल्लर जो ज्ञान परिपूर्णता सब जान अधिकार एकम्र आल्ला रबुल आलमीन मानुष सब जाने ना তো আল্লাহ রাব্বুল আলমের জ্ঞান থেকে আমরা বর্ণনা করতে পারি তাহলে কোরআন রিচার্সের সত্যিকার ভাবে যে বেনিফিটটা এটা বোঝা যাবে তখনই যখন আমরা বলবো যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন আমি আল্লাহর কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করতেছি তারপর তিন নম্বর যে দলিল সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালা বলতেছেন সুরা বাকার আর দুশো ষোলো নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলতেছেন তোমরা জানো না কিছু জানো না আল্লাহ রাব্বুল সব জানে এবং প্রত্যেকটা বিধানের পিছনে যে উপকারিতা আছে এটা আল্লাহ তালাই একমতরা জানে আমরা জানি না কাজে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যখন যেটা আমাদেরকে আদেশ করেন এবং রসুল সামের আদর্শে যে জিনিস যেসব বিধানগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে বুঝিয়ান বুঝি আর না বুঝি অবশ্যই আমরা বলবো মানলাম এবং শুনলাম কিন্তু সেখানে যে আমি মন করা আমার নিজের প্রবৃত্তি দিয়ে একটা একটা গবেষণা করে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চাই তখন আমি পদভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং কখনো এটা আল্লাহ রাব্বুল আলম কবুল করবেন না কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলম শর্ত লাগাই দিয়েছেন যে ইবাদ কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে ইমান ইমান থাকতে হবে ইমান থাকতে হবে ইমানটা হচ্ছে আমার আকিদাটা আমার বিশ্বাসটা 
কোরআনের উপরে বিশ্বাস থাকতে হবে হাদিসের উপরে রসুলের সাহাবাদের আমলের উপরে তো কোরআনকে কোরআন দিয়ে বুঝতে হবে যে কোরআন কি বল বোঝাতে চাচ্ছে আমি যেটা কি বুঝতে চাই এটা না আমার মতো করে কোরআনকে বুঝবো না কোরআনের মতো করে কোরআনকে বুঝতে হবে ঠিক দুই নম্বর হচ্ছে কোরআনের ব্যাখ্যা হাদিস দ্বারা রসুল ইসলাম আদর্শ দ্বারা বুঝতে হবে তিন নম্বর সাহাবাদের আমল দ্বারা বুঝতে হবে কাজেই এখানে যদি কেউ আমরা বলি যে আমি অনেক কিছু জানি আমি সব কিছু শিখে ফেলছি তো এটা অর্থ হলো যে আমি আসলে কিছুই জানি না যদি সত্যিকার ভাবে জানতাম তাহলে তো বলতাম যে আল্লাহ রাব্বুল আলমী ভালো জানেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমীন এর কথাগুলো বোঝার জন্য কোরআন দিয়ে আমি বুঝবো যে সামনের আয়াত পরের আয়াতরা কি বল বলতেছেন আল্লাহ তারা কি বলতে চাচ্ছেন তো আল্লাহ রাব্বুল আলমীন কোরআন আমি বলে দিয়েছেন যে তুমি কোরআনকে বুঝতে হলে কোরআন দিয়ে বোঝো এবং এটাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে রসুলের আদর্শের মাধ্যমে বোঝো এবং সাবাদের আদর্শ এই জন্য পবিত্র কোরআনে সুরা নিসার আশি নম্বর আয়াত যদি আমরা দেখি রিচার্জ করি আমরা যেটা তোর জমা আমরা নিজেরা পড়ে দেখি সেখানে আল্লাহ তালা বলতেছেন মাইয়ুচের রসুল আফাকাত আত আল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহ রসুলের অনুসরণ করলো সে আল্লাহর অনুগত্য করলো অর্থাৎ রসুলের আদর্শ যদি মানি তৈলে আমি কোরআন বুঝলাম কোরআন বুঝতে হইলে রসুলের আদর্শের মাধ্যমে বুঝতে হবে এই জন্য যখন নাকি রসুল ইসলাম আয়সার জন্যকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে রসুল ইসলামের চরিত্র কেমন ছিল তখন আয়সার জন্য বললেন যে কা না খুলু কুহু আল কোরআন রসুল্লাহ সাল্লামের চরিত্র রসুল্লাহ কোরআনের চরিত্র রসুলের পুরাটা জীবনটাই কোরআনের চরিত্র ছিল এবং এটাই ওনার বাস্তব ওনার সমস্ত আমলগুলাই এটা কোরআনের আসল রূপ বাস্তবায়ন তো কোরআনকে বুঝতে হলে রসুল্লাহ সাল্লামের জীবনী পড়তে হবে সহি হাদিস পড়তে হবে এবং প্রত্যেকটা আমল উনি কিভাবে করেছে সেটা আমাদের বোঝার বুঝতে হবে কোরআন পড়ার পর এই কোরআনের ব্যাখ্যাগুলো আমরা রসুলের আদর্শের মাধ্যমে সাবাদ আমলের মাধ্যমে বুঝবো আল্লাহ রাব্বুল আলম আমাদেরকে সত্যিকারভাবে কোরআন কে কোরআন দিয়ে বোঝার এবং সাহাবাদের আমল দিয়ে বোঝার এবং রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শের মাধ্যমে বোঝার আমল করার এবং গ্রহণ করার তৌফিক দান করুক এবং আল্লাহ রাব্বুল আলম আমাদেরকে সঠিক পথে চলার যেটা নাকি সিরাতুল মুস্তাকিম যেটা রসুলের আদর্শের পথ এই পথে চলার তৌফিক দান করুক এবং আমাদেরকে সকল ধরনের বিভ্রান্তি থেকে এবং মন গড়া এবং নিজস্ব খামখালি অনুযায়ী বোঝা থেকে এবং শতানা আনুগত থেকে হেফাজত করুক ও সাল্লাহ আলহী ওয়াসাহাবি আজমাই